I think we should all stand up and raise your hands and turn around. No, stand up too. Stand up. You should stand up. Yes, yes, yes. And twist in circles, perhaps. Okay, but now you have to sit down. You cannot leave. When I hear a um, a talk like that that lists all of those toxins, it makes me want to not breathe or eat or drink. Когда я слышу о всех токсинах, начинаю думать, можно ли дышать или кушать, да, есть или пить. I I. Appreciate the um, remarks, and um, Oksana was translating some of those slides, and I just wanted to say another point or two. А я знаю, мы слушали, Оксана переводила мне слайды. Я хотела бы хотел бы и пару моментов упомянуть. We also struggle with that data in the U.S. about why the tremendous increase in um, the number of children diagnosed with autism. Мы, конечно, также раздумываемся о том, почему такой большой скачок в статистике с числами увеличением таким сильным численности детей с аутизмом. And one of the things that also, in addition to some of these factors that uh, were pointed out a few minutes ago, there's some other things that we thought about as well. И есть еще некоторые моменты, помимо тех, которые были упомянуты, о которых мы также думаем и слышим. Because uh, we have, of course, seen the same growth in number of children with autism in the U.S. that is happening all over the world. Потому что мы в Штатах, соответственно, также видим такое огромное увеличение численности детей с аутизмом, так же, как и это и происходит по всему миру. And we also, besides some of these factors, perhaps, uh, think or thought that there's perhaps other things contributing to this increase in number of cases. И мы также понимаем, что помимо названных факторов есть еще дополнительные факторы, которые также добавляют uh, к этой проблеме. One is that we're now diagnosing children with autism even under two years of age. Один из них это то, что мы сейчас диагностируем детей с аутизмом уже даже до двухлетнего возраста. So now, even in our clinic, um, both at the university, but also in our own private clinic, we see a number of children now under 24 months of age. А даже в нашей клинике у нас есть достаточно большое количество детей, которым еще нет 24 месяцев. And they go to an evaluation center, and if it's appropriate, now they receive a diagnosis of autism, even at that age. И они приходят к нам на исследование, мы проводим тестирование, и если это соответствует необходимости, они получают диагноз аутизма уже в таком раннем возрасте. So that would not have happened 10 years ago. We would not, would not have made that diagnosis for that young of children. Um, и 10 that, лет назад мы так рано не диагностировали. The other, um, another factor that is probably one of many that's contributing to the increase in in um, number of children diagnosed with autism is that um, uh, this thing we call diagnostic substitution. Еще одним большим таким дополнительным важным фактором является то, что мы называем диагностическим заменителем. That many times parents and others would prefer the diagnosis of autism be given than other diagnoses, perhaps. Часто родители предпочитают диагноз аутизм какому-либо другому диагнозу. Because you read in the literature, if my child has autism, I can do all of these medical interventions and my child will get better. Потому что мы понимаем, что если, как вы, возможно, читали, что если есть диагноз аутизм, то есть доступ к определенному лечению для того, чтобы помочь ребенку. And so there is that pressure on our centers and diagnostic teams to 
um, give the diagnosis of autism when perhaps another diagnosis might be more appropriate. И поэтому на нас тоже как бы немножко есть такое давление, чтобы давать диагноз аутизм, хотя возможно другой диагноз и больше бы соответствовал сути. And another factor I think adds to this um, this number is that there's just a lot more awareness in the media of autism in general. Я также думаю, еще дополняющим фактором является то, что мы все аутизм больше сейчас на виду в средствах массовой информации, на телевидении и так далее. And another factor that occurred occurs to us at the university is that sometimes our tests to measure autism are not specific enough or the diagnostic center may not be trained well enough to really administer the test. Иногда мы также понимаем, что наши тесты для аутизма не всегда являются достаточно специфическими или узкими, чтобы именно аутизм диагностировать. So I think all of that adds to the confusion and the numbers of children with autism, but again, I'm trying to hold my breath and not breathe bad toxins in the air. Опять-таки всё это дополняет, запутывает всё, поэтому такая, ну, часто путаница, разные мнения, опять-таки я начинаю задумываться, дышать или, может быть, вздохнуть и не вдыхать больше воздух. But I have to speak. Но мне надо говорить, поэтому буду дышать. You know the um, the um, article about the study in Cuba I read that a couple years ago, and it was very interesting to me. Я знаю, я тоже читал, слышал о статье об исследовании вот по Кубе. I've worked in Cuba for several years and have worked at some autism centers and done a number of lectures across the island. Я несколько лет уже работаю на Кубе в нескольких центрах, и я несколько раз там бывал. And one of the things in Cuba is that. The diagnosis and awareness of of autism is just now starting to become of more interest. So the diagnosis is um, of a lot more interest to people, and more children are being diagnosed. И на Кубе понимание аутизма как такового находится на очень начальных уровнях. Только сейчас начинает пониматься, что такое аутизм, и такой диагноз появился. And so, you know, as we all think about why the rise in number of children in Cuba, it may be associated with Tylenol, I, I don't know, but it also may be associated with the fact that they're just now getting uh, centers that can diagnose children with autism. So that may be part of it too. И поэтому ситуация с Кубой такова, что возможно то, что у них ситуация лучше, потому что у них парацетамол не используется, а может быть потому что у них это только, но эта проблема только вышла на поверхность, так сказать. But the essence is we are all seeing across the world a tremendous increase in the number of children diagnosed with autism. Но суть состоит в том, что да, мы все согласны с тем с тем фактом, что у статистика постоянно растет и она страшная, да и большая. And the medical community is researching um, uh, medicines and other, um, well, medicines and other treatments that can medically help children uh, manage some of the symptoms of autism. И соответственно доктора, медицинское сообщество проводят разные исследования, ищут какие-то выходы для того, чтобы облегчить симптоматику аутизма. And I'm sure over the next few years, a number of uh, significant advances will will occur because of that kind of research. Я уверен, что в течение последующих нескольких лет еще новые дополнительные исследования будут проводиться или исследования, которые проводятся, которые расскажут о своих находках. То есть будет. I think we're at a very interesting time. Двигаться дальше мы в интересное время живем, что касается области аутизма. But what we get to talk about, our team is these more measurable um, uh, ways of working with children, uh, behavioral methods and educational methods that we know are effective. No, мы здесь, соответственно, как наша команда, мы говорим здесь о образовательных поведенческих методиках, которые также, как мы знаем, работают и помогают детям с аутизмом улучшить их прохождение до нарушения этого. So this morning I want to talk about a, 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 a protocol or a, a, 
One method of working with children called the Early Start Denver model. That's what my test. Утром я хотел бы рассказать вам о методике, которая называется Денверская модель раннего старта. That's what my lecture will be about this morning. И об этом будет мой семинар сегодня. So um, before I make my show my first slide, I want to show you another video clip of a small child. До того как я начну показать вам первый слайд, я хотел бы показать вам видео с маленьким ребенком. And what I want you to watch of this with this little boy James is I want you to watch the transition from happy to something else to back to happy and I want you to watch again how communicative his face is. Я That's хочу, the point of this. Обратили внимание в этом слайде на том, как этот ребенок переходит от состояния удовольствия, счастья к чему-то другому, потом возвращается опять, он довольный и счастливый, следите за изменением его выражения лица. Hey. hey, you again. Hey, who, who said, said you could hit it? You should cry. <laughs> oh, he's crying. Don't watch it. So he's just <laughs> playing, <laughs> playing with us, hitting me <laughs> with my <laughs> 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 Where's, where's, where's your, your, where's your, your nose, nose at? Where's your nose? Jamie, where's your nose? Nose, James. Hey, Jamie, no, nose. Then we said where's no. Your nose? Where's your nose? Where's your nose? Oh. 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 But how we were able to change his emotion, his expression, just in playing with him, just teasing him. Как мы могли менять его эмоции, как это просто, просто играя с ним, подразнивая его, да? So I did not say to little James, "Stop crying, be playful. You should be laughing at me." То есть мне не приходилось ему сказать, что так, прекрати это, дуться, прекрати плакать, давай игривым становись. Я его подразнил. So I said, Kami, and he thought that was funny, and so we had this back and forth that happened because of that. То есть вместо Tami он сказал Kami, как смешное слово, и мы понял, что а, это весело. Вместо живот сказал бабот, да? And my point in showing this video is that you have so much power as teachers and family members to engage children with your body. А вы как родитель или как преподаватель у вас есть огромная сила в самом себе в том, чтобы привлекать к себе, вовлекать к себе детей, используя ваше выражение лица, ваше тело. And so in all of our treatments that we're talking about, these educational treatments, one of our responsibilities is to engage the children so we have this rhythm this back and forth that occurs so поэтому мы или вы как люди которые работающие работают в системе образования воспитания кстати нам одна из наших самых важнейших задач о которой мы продолжаем говорить это научиться вовлекать детей в такое взаимное общение and of course with children who are developing typically it's pretty easy. И, конечно, с типично развивающимися детьми это делать очень легко. But when we work with children with autism, it's a lot more difficult, and the rhythm and the back and forth is a lot more uh, is a lot trickier. Но, соответственно, с детьми с аутизмом наработать вот такой ритм взаимного общения намного сложнее. So, 
uh, our outline today, I'm going to go through a few basic behavioral strategies and then I'll talk about this model that I want to leave you with today. То есть сегодня о чем мы будем говорить? Мы быстренько пробежимся по основным поведенческим стратегиям и потом я немного подробнее расскажу о подходе Денверской модели. So let's um, show that video clip of Jason playing with uh, Dr. Hall. So you saw Jason yesterday. This is a different clip. Вы вчера видели уже мальчика Джейсона, да, когда он с, бусин, с бусами играл. Это еще один видеоклип с ним. So in this uh, part of this is part of an evaluation for autism, and in this part of the evaluation, we have toys out here and just observe how he plays with us with those toys. And because it's an evaluation, we're not trying to. Uh, treat him, we just want to see what he does independently. And as you observed yesterday and as you observe right now, Jason plays by himself and is not interested in playing with us. And of course, our basic goal in treating children with autism is to build this reciprocal interaction, this back and forth. Okay, thank you. Let's go to the next slide. So the basic principles of behavioral treatment, applied behavioral analysis, are as follows. Основные принципы прикладного анализа поведения. ABA is the overall umbrella that all of us use when we treat children with autism. А прикладной анализ поведения является как таким зонтиком, который находится поверх, в общем-то, любого подхода, любой методики работы с детьми с аутизмом. Because you as parents and we as clinicians, we all use behavioral principles when we treat children who have when we treat our own children and children who have uh, disabilities. Потому что вы как родители, мы как преподаватели, специалисты, мы все используем принципы прикладного анализа поведения как с детьми типично развивающимися, так и с детьми с особыми нуждами. So we say to our children, disabled or not, give me, um, give me the, the spoon. Мы, если любому ребенку говорим, дай мне ложку. And so the child gives us the spoon, that's their behavior, and then I reinforce their behavior by saying, thank you, I really wanted this spoon. That's the reinforcer. Любой ребенок, да, который он нам дает тогда ложку, мы говорим, вот, спасибо, как хорошо, какой молодец. Таким образом, мы поощряем поведение, способствуем тому, что ребенок захочет делать это снова. So there's a stimulus. Give me the spoon. Стимул, когда мы говорим, дай мне ложку. The child gives me the spoon, which is the behavior. Ребенок дает ложку, что является поведением. And then I reinforce the behavior because I want the child to do more things for me. И я поощряю поведение, потому что я хочу, чтобы ребенок и в следующий раз или что-то другое для меня с удовольствием сделал. You walk down a street in Kiev or in Portland, where I live, and I smell a bakery. Вы идете по улице в Киеве, или я иду в Орегоне, и слышу из пекарни запах приятный. Когда в пекарнях пекут тортики, они, по-моему, специально там вентиляторы такие ставят, или эти выхлопы, которые, чтобы они на улицу выходили. Yes, and my wife loves to go to bakeries, so she smells the smell. Моя жена поэтому очень любит в пекарни ходить, потому что она любит эти запахи воспринимать. So that's that's a very tricky stimulus that the bakery shop is using. Это стимул, который которым пользуется пекарня. And so then our behavior is that we go in and um, we buy this cake. Наше поведение, да, мы заходим, покупаем тортик. And then we are rewarded because it tastes so good, and then we want to do it again. И мы получаем, это наше поведение вознаграждается тем, да, что когда мы его едим, это вкусно. The stimulus was the smell. Так стимулом был запах. 
the behavior was, we went in and bought the cake. Поведение было то, что мы пошли торт купили. The consequence was it tastes really good and we want to go back again because we were reinforced. И последствия это вкусно, а мы получили поощрение и хотим еще раз. For our smells, for our uh, uh, going inside. Science of learning. Наука обучения. Из чего состоит обучение? Again, we've talked about this. Yesterday I mentioned all the candy is right at the checkout counter at the store. Мы уже вчера немножко об этом говорили. Я говорил, как в супермаркетах конфеты всегда выкладываются возле кассиров. And so the child screams for candy. We finally say, okay, you can have the candy. And all we've done is, of course, reinforce the screaming. Correct? Такие мы говорили, что ребенок кричит за конфетой. Мы сдаемся ему ее даем и таким образом поощряем крик и истерику, которая в следующий раз опять произойдет. But there's a better way to handle that, of course. Ну, конечно, есть лучший способ с этим справиться, правильно? Because I want the children to walk by the checkout counter and not buy the candy. It's bad for them and it costs extra money. Что я хочу, конечно, чтобы мои дети проходили через кассу и конфету не просили, и я им не покупал, потому что, соответственно, конфеты для это не очень полезная еда и тоже дополнительных денег стоит. So of course I have a choice. The child goes to by the candy counter and says, "I want candy." Конечно, у меня есть выбор, что ребенок идет мимо конфет, говорит, хочу конфету. And because I'm a strong grandfather, I say, "No candy." И поскольку я такой сильный дедушка, когда я внуку говорю, and the child says, "I want candy." А он мне говорит. And at that point, I can um, say to the child, "I said no." Я могу сказать, но я сказал нет. If you ask again, we have to leave. И если спросишь еще раз, мы уходим, никуда больше не пойдем. And the child says, "I want candy," and we just leave. Я говорю, говорит, хочу конфету, мы разворачиваемся и уходим. And then, when the child has Stopped crying in the waiting lot, in the 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 parking lot. I can say, let's try that again. И потом, когда ребенок перестал плакать, а там уже, скажем, там за магазином или на парковой площадке, я ему говорю, а, ну что, еще раз попробуем. So the child comes to the candy counter again and says, I want candy. Возвращаемся, идем опять мимо кассы. Он мне говорит, конфету хочу. <laughs> and I say, no. <laughs> and I say, remember, no screaming. <laughs> but it's <laughs> easier. Yeah, it's easier said than it really happens. <laughs> <isn't> <laughs> it? So, but my my point is that this that this teaching is very powerful when we manage consequences. Но я хочу просто передать идею, что обучение будет очень сильным, когда мы научимся руководить последствиями. Because what you pay attention to is reinforced. Потому что то, на что вы обращаете внимание, скорее всего, становится поощрителем. So a child is having a terrific tantrum and a meltdown, if you give them lots of attention for that meltdown for the tantrum, it reinforces that behavior. Потому что если ребенок в истерике громко плачет, кричит, и вы уделяете ему любое любой вид внимания, так сказать, то таким образом вы поощряете это поведение. Because attention is rewarding. That is a reward. That is a reward of that behavior. Потому что внимание чаще всего поощрительным является, и поэтому оно поощряет это поведение. And so we have to find ways to reinforce behaviors that we want. Not those behaviors. Нам надо найти способы поощрять поведения, которые мы предпочитали бы или которые являются хорошими, подходящими, и поощрять эти поведения. So let me go to the next slide and let's begin talking about some interventions for children. Перейдем на следующий слайд и рассмотрим несколько основных типов интервенций. So I mentioned we all use behavioral techniques for working with children, but the one that is best known is called discrete trial teaching. Мы говорим, что мы, в общем-то, во всех методиках, по сути дела, используем принципы прикладного анализа поведения. Но говоря более конкретно, основным подходом прикладного анализа поведения является обучение отдельными блоками. 
So tasks are broken down into small steps. Когда мы разбиваем задания на мелкие шаги. And then the children learn through the science of learning to gradually accomplish those small steps. И дети учатся, используя поведенческие подходы, исполнять, заканчивать эти маленькие шажки и пошагово учиться. So when we work with children with autism or children in general, we use this technique all the time. И мы такой подход используем, в общем-то, с детьми с аутизмом, и опять-таки с любыми типично развивающимися детьми. Small steps, the children learn it, we link it into bigger steps, and the child learns to walk or eat or write. Маленький шаг, потом мы его цепляем к следующему шагу, он становится больше, и таким образом дети учатся всему. Ходить, кушать, писать. Let's do the next slide, Olga. And then we, um, in discrete trial teaching, we teach a child a task such as eating with a spoon, and then we gradually transfer that task to other places. Например, опять-таки в этом подходе мы учим ребенка да кушать ложкой, а потом мы расширяем, обобщаем этот навык также в другие сферы. So in our home, I am not very good at cleaning the floor. У нас дома я не очень хорошо умею полы мыть. So my wife helped me break cleaning the floor into small steps. Моя жена разбила мне это задание на маленькие шаги. She said, "Bob, you are a very slow learner." ты такой медленный. Учишься ты так медленно. First, find the bucket. Сначала найди ведро. Then the soap. Потом мыло. Then the sponge. Потом тряпку. Dip the sponge in the water. Тряпку в воду. Wash. Моешь. The four feet of the floor. Там всего четыре квадратных, даже меньше четырех квадратных метров получается. When I accomplished that step, she gave me chocolate. И когда я справился, она мне шоколадку подарила. It's powerful. I learned to wash the floor. Таким образом я научился, что не так это и трудно. And now I can wash the floor by myself, no chocolate. И теперь я уже мою полы сам и без шоколада. Let's do the next slide. Um, in discrete trial teaching, we choose to give the uh, we we choose as the teachers what the child is going to do. В методике обучения отдельными блоками мы как учитель выбираем, чему мы будем учить ребенка. And I would say to a child as the teacher, do this task. Я как преподаватель говорю ребенку делай вот это задание сейчас. Let me show you. Let me show you how to do this task, and then I show the child what to do. Я покажу тебе как это делать и показываю ребенку. And then, when the child accomplishes that task, I reinforce what they're doing with a, a token or a, a, a bead or a block or something. И когда ребенок справляется, я соответственно его поощряю либо даже тоном, либо уже каким-то конкретным поощрителем. And in discrete trial teaching, I only reinforce the child's responses that are accurate, the ones that I want. Я поощряю только те результаты, когда ребенок достигает цели, он выполняет то, что я его попросил. In many countries, Ukraine included, when uh, parents and teachers start working with children with autism, this is the model that most places start with. И в большинстве стран, включая Украину, это модель, с которой мы начинаем. It's very concrete. It is effective with children, and children learn many, many tasks this way. Это очень модель конкретная, она очень хорошо работающая, и многим навыкам, соответственно, дети способны научиться, используя такой подход. I can train um, volunteers and other teachers to use this method, and it works. Поскольку модель очень структурированная, ее достаточно легко также передать и обучить других волонтеров, учителей. Uh, let's do the next slide. However, there are problems if all we use is discrete trial teaching. Однако, если это единственное, что мы будем использовать, от этого также возникнут проблемы. It doesn't generalize very well to other contexts. Ее труднее обобщить, а эти навыки перевести в другие контексты. The reinforcers are um, not particularly well linked to the activity the child is doing. А поощрители не всегда естественным образом связаны с самим занятием. 
So another method that has had a lot of nice research in the last 20 years or so is called pivotal response training. А и ещё один метод, который за последние 20 лет получил достаточно много внимания, по которому достаточно много исследований было проведено, это метод PRT или обучение опорным навыкам. And in pivotal response training, we still use these powerful techniques of of behavior but there's some changes in adaptations. А и в этом методе также используются основные поведенческие правила, принципы, но с небольшими адаптациями. So that for instance, I reinforce when I'm using this methodology, I reinforce all of the child's attempts. А в этом случае я поощряю любые попытки ребёнка. So if a try if a child um, if I ask a child to say a word and the child makes an approximation, I would at least say to the child, that was a good try. Let's try this again. In this method, the reinforcer is more directly linked to the activity the child is doing. И в этом случае поощрители обычно более напрямую привязаны а, к непосредственному занятию или а, к непосредственному заданию, которое дано ребенку. So instead of using a token to reinforce the child, uh, I would set up the scenario so that the child learned to ask for a car and then he actually gets the car as a reinforcer. И вместо того, чтобы поощрять, например, ребенка жетоном, я создам такую ситуацию, скажем так, чтобы у ребенка была при этом еще потребность попросить машинку, и поэтому если он попросит машинку, то я его машинкой поощрю. То есть это будет и поощрителем, и конкретным ответом на просьбу ребенка. So I mentioned uh, this, the PRT methodology, just because it's a nice adaptation that that helps uh, with the, some of the difficulties with traditional discrete trial training. И я упоминаю эту методику обучения опорных навыкам, потому что она, как мне кажется, немножко модифицирует, немножко обогащает методику обучения отдельными пробами. So let's go ahead and do that next slide. So in the early start Denver model. Uh, you want her to do that? Yeah, early start. Early start uh, следующий Denver. еще, пожалуйста. Oh. Oh, no. Давай пока дальше пьем. На Денверскую модель. One that's right after PRT and then well, it's early start Denver. Few, 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 yeah, I guess you did those two slides. Yes, right. Можно попробовать дальше. Давай еще. Yeah, that's it. Um, so in the early start Denver model, this is a nice combination of discrete trial, pivotal response training, and um, naturalistic strategies. А ранняя Денверская модель, она включает в себя основные поведенческие признаки, методику обучения опорным навыкам и также натуралистические подходы. And in the research, there's there's been some nice research on this method. In the research, the children who had this method learned a great deal uh, more than the control group. И um, достаточно много уже также было исследований проведено по Денверской модели, и дети, с которыми работают по этой методике, а, также до, до, достаточно а, хорошо выросли в своем развитии, в своих навыках. So the next slide illustrates some of the points of the early start Denver model. А следующий слайд а, как бы несколько пунктом пунктов по основным моментам, которые иллюстрируют, в общем-то, сущность а, Денверской модели. So in the early start Denver I want emotion and affect and pleasure to be one of the motivators that drives the interaction. Мы начинаем работать с развитием вот этого взаимного удовольствия, взаимного общения, потому что я хочу, чтобы чтобы именно это было основным мотивирующим фактором ребенка. So I want the child to respond to my face and the pleasure of the interaction and perhaps a hug besides responding to a token or some other more concrete reinforcer. Я хочу, чтобы ребёнок в первую очередь реагировал и получал удовольствие от общения со мной, от моего выражения лица, от моего обнятия его, а не только на, скажем так, конфетку или на жетон. So this to the slide strategies from discrete trial. And so the as I've mentioned the early start Denver is a combination of 
these good strategies from from several different methods. И как я уже говорил, что ранняя денверская модель, она является комбинацией нескольких других методик, и она использует все вот эти важные принципы, которые принадлежат другим методикам, пришли из других методик. It's very behavioral because we capture the child's attention, we prompt what we want them to do, and we manage consequences. Поэтому денверская модель также является формой поведенческой терапии, поскольку мы пытаемся завладеть вниманием ребенка, мы помогаем ему произвести какое-то поведение, какую-то реакцию, и мы руководим последствиями. We fade the prompt that we're giving because we don't want the child just to depend upon us to always prompt them to do something. Мы постепенно уменьшаем подсказки, поскольку, соответственно, не хотим, чтобы ребенок оказался зависимым от постоянных подсказок от нас. And we do a functional assessment of their behavior because we want to determine what's really causing the child to do what they're doing. И мы точно также проводим функциональный анализ поведения, потому что хотим выяснить, соответственно, почему ребенок делает то, что он делает. The next slide talks about strategies from the pivotal response training method. А в следующем слайде указаны принципы, которые используются в Денверской модели, которые взяты из модели обучения опорным навыкам. In this method, we also give the child the choice of which toy would you like to play with, what activity would you like to do. Мы даем ребенку выбор, чтобы он был лидером в том, решил, чем он хочет заниматься, чем он хочет играть. And I want the children to take turns with me instead of me always prompting them, reinforcing, and then having to do the same thing again. И я хочу, чтобы дети были инициаторами общения со мной, также вместо того, чтобы мне постоянно говорить им, что делать, и потом их поощрять. So I set up the activities so we can have multiple turns that flow quickly. Поэтому я такие создаю ситуации, такие занятия, чтобы у нас было многочисленные возможности вот этого делание что-то да взаимодействие по очереди. So like I showed yesterday, demonstrated yesterday, I have a balloon and hold it next to my face. Как я уже вчера говорил да про шарик, когда у меня я беру шарик и я держу его возле лица. And this child likes to play with balloons. We've done this activity before. Да я знаю, что этому ребенку нравится шариками играть. So I hold the balloon at my face. Таки я держу его возле лица. Wait for wait for the child to notice it or Reach toward it, or say, make a sound, perhaps. Я жду увидеть, что ребенок это заметил, или что он к ним потянулся, либо он какой-то звук или слово произнес. So that the child has taken their turn, and then I say, I'm going to blow it up. То есть ребенок свою очередь да исполнил то, что он должен был. Я тогда говорю, что а. And then perhaps I wait again, so the, so the child has their turn to be a little bit more assertive and communicate again. Опять-таки, чтобы дать возможность ребенку, может быть, более конкретно уже еще раз дать мне знать, что он хочет. And perhaps the child looks at me again, and I say, "Okay, ready? Here it goes." Возможно, ребенок на меня еще раз посмотрел в ожидании, и я тогда говорю, что, "Ну, хорошо, давай." And maybe I wait again for the child to do something else because I want these circles of communication of interaction. Возможно, я продолжаю ждать в зависимости от ребенка, потому что я хочу, чтобы вот эти круги общения, я ты туда обратно, они постоянно продолжались и частота их увеличивалась. So perhaps the child then reaches to the balloon, and I do the first blow. I go. And blow it a little. Возможно, ребенок руку протягивает к шарику, и тогда я чуть-чуть его надуваю. And then I wait. И потом жду. Because I want the child then to take their turn, so we have this communication circle. Потому что я хочу опять, чтобы ребенок теперь что-то сделал. Это его очередь. Потому что я хочу продолжать вот эти круги общения. So maybe the child looks at my face again, and I say, "Here's number two," and I blow again. Может быть, ребенок опять на меня смотрит, и я говорю, "Ага, второй раз дую, поддуваю еще чуть-чуть." And then, the, and then I'm waiting, and the child perhaps reaches toward the balloon, or the child says to, or does something on their own. Опять смотрю на ребенка, и, возможно, ребенок тянется, произносит какой-то звук, делает что-то. And then I blow number three. I make the balloon bigger. Я еще дальше поддуваю. But do you see the difference between that method? And a discrete trial method. Видите ли вы разницу между вот этим методом или просто простым методом, когда мы обучаем по методу обучения отдельным навыкам? Because when I'm using a discrete trial method, it is me asking the child to do something. The child does it. 
I reinforce it, and then I do it again. Потому что когда мы обучаем по отдельным пробам, мы обычно делаем, что мы даем ребенку задание, ожидаем, чтобы ребенок исполнил, поощряем, даем следующее задание. And it's a very powerful way of teaching all kinds of tasks. Опять таки, этот метод работает и очень эффективным для обучения огромному количеству навыков. But I also want children to learn to be the leader, to be the initiator, and that's why this circles of communication method is also very important. Но я также хочу научить ребенка, чтобы он был инициатором во взаимодействии, и поэтому вот эта методика обучения вот этим кругам общения, кругам взаимодействия также является чрезвычайно важным. Let's go to that next slide, Olga. So strategies from the Early Start Denver are just a few more that we add to discrete trial and pivotal response training. Стратегии, взятые из Денверской модели, это еще как бы стратегии, которые были добавлены в Денверскую модель помимо стратегии из поведенческих методик. And most important, when I'm working with children, when I'm thinking this way, I want to be responsive to the children. Когда я работаю с детьми, одна из основных моментов, о которых я думаю, это каким образом я могу быть по максимуму как бы реагировать и взаимодействовать с ребенком. I want to use lots of emotion and pleasure and affect, so the child is drawn into this interaction. Я хочу использовать много эмоций, положительного аффекта для того, чтобы ребенок был привлечен к общению со мной, к взаимодействию. И это нелегко, потому что моя задача как учителя или терапевта – это поддерживать взаимодействие, поддерживать интерес ребенка. So when they get tired of one task, I have to adapt another task quickly, so we keep this communication circle going for as long as I can. И поэтому, когда ребенок устает от одного какого-то занятия, мне нужно быть готовым и знать наперед, что я буду делать дальше для того, чтобы постоянно продолжать поддерживать вот эти круги коммуникации. The next slide, Olga. And when I track progress and write goals using the Early Start Denver. It's I I do that differently. Ah, когда мы ведем учет прогресса, учет результатов, да, мы делаем это немного по другому. Because when I'm using discrete trial method, it's easy to track when a child has met criterion when they're at ninety percent or eighty percent. Ah, опять таки при обучении отдельными блоками учет вести намного легче и соответственно знать там что навык усвоен на восемьдесят процентов или на девяносто процентов можно это точнее определить. But it's much more difficult to keep keep track of progress and changes when we're doing these some of these other kinds of methods. Но труднее учитывать вести учет, учитывать результаты, когда мы используем другие методы. And so I have to count things like how many different toys did I have did I play with with this child and hold their attention. How many different toys? Поэтому мне приходится помнить и считать, например. Сколько игрушек мне пришлось поменять для того, чтобы продолжительно поддерживать интерес ребенка? How many different sounds or gestures did the child use in a two-minute period of time? Сколько различных звуков или жестов ребенок использовал за двухминутный период игры? How long did the child sit in the chair playing with me? Without me having to restrain him and hold him there, for instance. А как долго ребенок самостоятельно был способен просидеть на стульчике играя со мной до того, как мне понадобилось как-то поощрять, помогать ему продолжать сидеть? But do you see that when we use these kind of methods, we're allowing the child to become the communicator as well. The child is learning to initiate, and we're responding. Но вы видите, что когда мы используем эту методику, мы позволяем ребенку также быть лидером и также быть инициатором в нашем взаимодействии. Let me show you a video clip of Wyatt, a little boy I saw in my clinic. No, this one. This is fine. А я хотел бы показать вам видео с этим мальчиком по имени Wyatt. So I'm trying to be responsive to him. Я пытаюсь реагировать на его поведение, отзываться на его поведение. I'm trying to help him with these activities, but also let him be the leader. 
пытаюсь помогать ему в занятии, но также позволять ему руководить. Я ему подсказываю. Мы занимаемся тем, что я знаю, он любит. We're both using lots of affect and pleasure. So in this task, I'm not trying to help Wyatt learn how to put frogs in the cup. He knows how to do that. В этом занятии моей целью не является научить Уайта лягушек в стаканчик складывать. I'm not working on counting how many frogs I put in the cup. Я знаю, мы не работаем также над счетом, сколько лягушек мы туда положили. That that's a different task. We work on quantities and those other kind of things as well. Это другое задание. Мы также отдельно работаем и над этим учим детей считать и так далее. But my my goal in this interaction is to have these multiple circles of interaction where he does something and I respond and the back and forth happens. В этом занятии моя задача, моя цель это расширять, работать над вот этим взаимодействием, что он, я, сколько раз мы можем продолжить то, что я что-то делаю, он что-то делает в ответ, ли он что-то делает, я делаю что-то в ответ. So let me quickly go through just some of these slides that show the basic strategies of this method. Я хотел бы сейчас быстренько пройтись по основным стратегиям методики Денверской модели. So we use lots of positive affect, lots of emotion, lot of interactive, fun activities. Много положительных эмоций, какие-то веселые такие занятия, которые ребенок любит. Next slide. We try to help parents understand and develop means of interacting with children themselves, of course. Мы хотим помочь... Say it again. Oh, that's okay. We try to use various methods so that parents can learn to do this as well. Мы хотим использовать разные методы для того, чтобы научить родителей также делать это дома. Because in this method and others, we want the child to be the initiator we have to pay attention to their uh, initiation activities, what they're doing to initiate themselves. Но поскольку мы пытаемся научить ребенка инициации, мы должны постоянно наблюдать, что ребенок делает, каким образом он инициирует. And so we teach parents and we ourselves look for the subtle ways the child is already communicating and uh, respond to that. Поэтому мы учим родителей этому и сами этому учимся наблюдать за самым тонким проявлением инициации. We try to help the child become, um, we, we try to become responsive to the child by looking where they're looking or um, noticing where they're pointing. Мы учимся быть по максимуму отзывчивыми, отзывчивыми, наблюдательными за ребенком. То есть мы можем смотреть на что ребенок сейчас смотрит или на что он показывает. And like I said yesterday, when so we watch the child and the child looks up at a house on the shelf perhaps, and we say, oh, do you want that house? И как я уже вчера упоминал, то есть если мы заметили, что ребенок смотрит, просто смотрит в сторону домика, мы его спрашиваем, а ты домик хочешь? Because as parents and therapists, we're often looking for the child to use a word or to point. Потому что как родитель или как преподаватель мы часто ожидаем, что ребенок нам должен сказать, что он хочет, или пальцем показать. But most of the time communication doesn't start that way. Communication starts with much more subtle things the child does that we can then respond to. Но чаще всего коммуникация у детей ведь так не начинается. Она начинается с наиболее тонкого проявления инициации, взгляда, например. So the next slide. We try to do as many activities as we can so the child becomes the leader. Мы используем, are you sure we go into slides? Мы используем самого разного рода занятия, чтобы ребенок становился лидером. Okay, yeah, that's fine. Yeah, I'm not going to. То есть он не все упоминает пункты. You're not mentioning going through all of them. No, we don't have time. Мы не успеем, если будем по всем всем пунктам идти. 
Uh, yeah, I'm not going to read all of these on Я вам не буду зачитывать yeah. все слайды, uh, как бы они у вас есть или не, у кого нет, то ну, конспекты можно получить в электронном виде. You can take a photograph and it would it would bore you silly if I just read it all. Конспекты на сайте доступны uh, для всех вас, uh, поэтому вы можете. Yes. Um, let's go to the next slide. And, and what we want is we want interdependence between the child and the parent or the child and the clinician, not the child depending on me. And we do that becoming responsive and setting up tasks so that there's these multiple turns of interaction. So here's the summary slide. It's titled, So Always Use. So we always use positive affect. Positive affect, удовольствие. I tell my students, don't bore, don't bore audiences, but also don't bore the children. Я всегда своим студентам в клинике говорю, не томите ни вашей аудитории, когда вы преподаете, ни детей, когда вы с ними работаете. Be playful and interactive, and so that the child wants to keep engaging with you. Будьте интерактивными и игривыми, чтобы ребенок хотел продолжать с вами общаться. Because I want to teach children to do tasks, but more important, I want the child to learn to communicate with me. Я хочу, конечно, научить ребенка всем необходимым навыкам, но более того, я хочу научить ребенка взаимодействовать, общаться со мной. And always involve the family. So the th activities that I am doing, the family learns how to do that as well. Всегда привлекайте семью, чтобы то, что вы делаете с ребенком в клинике, родители могли также делать на дому. So in our clinic, many times the parents are sitting in the room while we're working with the child. В нашей клинике чаще всего родители находятся в комнате и наблюдают, что мы делаем с ребенком. So the parents are sitting there, our students are sitting there, and it is some pressure because as clinicians we're performing for all these people. И поэтому у нас да родители там сидят наблюдают студенты которые учатся сидят наблюдают и конечно на нас да терапевта людей которые работают с ребенком это до какой-то степени давление да то что мы тут перед всеми. And they're paying money and I want to look like I know what I'm doing. И поскольку мне за это деньги платят поэтому я конечно хочу выглядеть как я человек который знает что я тут делаю. But but my objective is not to look good, it's to help the family learn how to use these techniques so they can have the pleasure of this interaction. Но цель моя не в том просто, чтобы я хорошо выглядел в их глазах, а в том, чтобы помочь этой семье научиться взаимодействовать с ребенком. So, because of time, I want to skip ahead to the slide that's titled ESDM Strategies. It's about ten minutes. Из-за недостатка времени я хотел бы проскочить несколько слайдов и перейти на слайд, который называется "Стратегии Денверской модели", и там перечислены десять пунктов. Because I don't want you to think I'm cheating you on your coffee break. Потому что не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали, потому что я у вас кофе брейк заберу, да? So the first strategy is. Capture your child's attention. Итак, первая стратегия это завладеть вниманием ребенка. And so there are, um, as you learn the Early Start Denver, there are a number of activities that we use to capture the child's attention. И есть в Денверской модели у нас есть несколько способов, которым мы учим, чтобы завладеть вниманием ребенка. So that's the next slide, Olga. И следующий слайд будет об этом. So children learn by paying attention to and engaging with us around toys. Дети учатся, когда они с нами занимаются чем-то, но все это делается в контексте игры вокруг игрушек. So I want to show you two video clips that illustrate this. А два видеоклипа покажу вам, которые иллюстрируют это. The first clip is of a little girl at 22 months of age named Grace. Первый клип здесь девочка Грейс, ей 22 месяца. Obviously, I was a much younger man in those days. И как вы видите, в те дни я был намного моложе. But 
Grace was developing language and then at 14 months of age lost her language and many of her skills, like some of your children. Grace развивалась, типично, но в 14 месяцев потеряла речь и потеряла еще некоторые навыки. Как я знаю, с некоторыми из ваших детей произошло. So what I'm illustrating to the mom and, and grandmother who are in the room, I'm showing them how to get in front of Grace and how to have an interaction. Я здесь показываю маме и бабушке, как они могут uh, поставить себя перед девочкой и начать uh, you взаимодействовать. You can start that, Olga. So I'm doing something she enjoys. Я делаю что-то, что она любит. I'm in front of her, so she Я has an opportunity ней, to have an interaction. I'm waiting for her. I'm using my facial expression to help capture her. And then, as this brings her pleasure, we'll just keep doing this activity. И поскольку это продолжает приносить ей удовольствие, то мы продолжаем, соответственно, заниматься с шариком. Потому что моя цель этого – это строить круги взаимодействия. Я хочу, чтобы она продолжала играть со мной, делала это по очереди, чтобы она научилась быть лидером во взаимоотношениях. So let's do the next slide, which is Grace at 14 years of age. Ah, вот это та же самая девочка в 14 лет. And in this clip, uh, Grace is uh, has a lot of language, and in this clip, she's talking about some difficulties she's having making friends at school. И в этом возрасте у нее уже нормальная речь, она у нее большой словарный запас, она говорит, но она рассказывает здесь о трудностях, которые у нее возникают в социальных отношениях. Okay, go ahead. Она рассказывает, я еду в школу, в машине с девочками. И обычно девочки, они обычно либо по телефону болтают, то есть либо они говорят о чем-то, что мне неинтересно, то есть они тебя выключают из общения, например. Там три девушки, да. То есть они болтают, а ты не можешь даже слово вставить, потому что... О чем они говорят? О чем она говорит здесь? О том, что она хочет иметь друзей, она хочет как-то в это группировку девочек, так сказать, вписаться тоже. She's very verbal. She does well in school. Her academics are great. Она у нее с речью все нормально, да? Она хорошая ученица в школе, у нее оценки хорошие. But she still has autism. Но у нее все еще аутизм. And she doesn't know how to interact in this social girls world that she's trying to be part of. У нее затруднения, трудности с тем, чтобы социально взаимодействовать вот с детским девуш подростковым миром девушек, да? You didn't hear this from me, but I have heard other people say that sometimes it's difficult to get into girl groups anyway. Я вообще-то слышал от других людей, что порой бывает часто в такие группировки девочек по любому вписаться какому-то другой девочке. And Grace really finds that out because she would love to be able to interact with her peers, but she cannot figure it out. И Grace на себе это прочувствовала, потому что она хотела бы общаться с другими девочками, но она никак не может понять, как она может вписаться, что ей нужно сделать. Olga, let's skip two uh, slides to the one that says step onto the stage. Предыдущий, Оль. Предыдущий был, займите центральное место. And so, my point in this slide is we just, we have to be silly with children. 
А, мой, а, моим основным а, моментом в этом слайде является то, что я хочу сказать, что мы должны вести себя весело, быть смешными с детьми. Because that's how children learn, and that's how we capture their attention. Потому что именно таким образом учатся дети, и именно таким образом лучше всего мы можем их вниманием завоевать. So the next slide. Завладеть их вниманием. So, uh, for instance, I mentioned yesterday this family that where the little boy liked to just crumble dirt all by himself in the backyard. Was that David? Oh, I didn't do that. Oh, they haven't heard that story. Он говорит, я вчера вот это вам упоминал. Я говорю, это вы не вчера здесь упоминали, а позавчера другой аудитории. You're right. So I see a family that the boy is now 24 months of age. У меня есть одна семья, где ребенок пациент, да, ребенку 24 месяца. And when we began treatment at 21 months of age, his preferred activity was to sit in the backyard and just crumble dirt clods into little piles. И когда мы начали, когда он только пришел нам в клинику, ему было 21 месяц, и его основным Любимым занятием было сидеть в куче uh, землички и вот так ее брать и сыпать, пересыпать. All by himself, back to his parents, самому, not, it wasn't engaged play, it was just building little piles of dirt. Только такие кучи грязи uh, собирать. And the parents tried to get him to do something else and he would always go back to building these dirt piles. И родители всегда старались как-то привлечь его внимание к чему-то другому, но он все равно постоянно возвращался продолжать uh, с грязью играть. So what we had the parents do was then join him in this activity. Поэтому мы uh, сказали родителям, uh, начали учить их к тому, чтобы они присоединились к нему в его кучку грязи. So they had their own little dirt piles and crumbled dirt right next to him, but slowly interacted with him around this activity he liked. Поэтому не каждый себе по кучке тоже завели и начали пересыпать, но постепенно начали пробовать взаимодействовать с ребенком в контексте пересыпания грязи. See, and you can see what would happen. So they would take a cup and 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 sprinkle dirt into it and then pour the cup on the dirt onto this little boy's pile. То есть они, например, начали брать чашечку там туда землички тоже свои насыпят, а потом раз на ребенка кучку. Or they would take some of their dirt and just pile it onto his pile and say, this is great, isn't it? This is fun. И возьмут своей землички, своей кучки на его кучке, говорят, о, смотри, как хорошо. And so they turned making the dirt pile into an activity that became interactive. И таким образом, начав просто с пересыпания землички, они превратили ее а, в занятие, когда они могли взаимодействовать друг с другом. And they added a little truck and a little scoop shovel and moved dirt around in the backyard, all the while engaging playfully with this little boy. Потом добавили лопатку, добавили грузовик, начали грязь грузовиком перевозить. Все это в контексте пересыпания Okay, let's let's go with number two. Ah, number two, the second strategy. Sensor on social activities. And the next slide. The the point in these sensory motor routines is that we're using activities where the child is, you know. Rolling or jumping or digging or whatever, he's using sensory activities, and we engage around that. Цель этого занятия это когда ребенок занимается какими-то делает что-то, что также влияет на его сенсорное восприятие, но при этом мы еще с ним взаимодействуем. So let's let's show that video of Jack. Okay, and you can you can roll it. Oh, it's a bear. See, isn't that a nice turn? You know, he said no. I respond. Yeah, I'm not saying no. Yeah, you can. Yeah, you know. Okay, let's get out of here. How about should I do red or green? 
а, липкую ленту он хочет, он говорит, желтый, зеленый или красный. Подсказываю, даю ему идеи, что мы можем с ней делать. Следую его видению, немножко своих идей добавляю. На живот. When he says something, I'm just adding a, a little bit more information, maybe one more word to Когда help him understand that. Что-то говорит, я повторяю, возможно, добавляю дополнительное слово туда. I'm trying to have a slow pace to give him time to process and initiate. Я также достаточно медленную скорость поддерживаю для того, чтобы дать возможность ему инициировать и также переварить то, что мы делаем. Спину, Может, мне на нос ее? Снять, да? Я сделал это, что это необычно. Обычно все на нос. Ленту не клеим, да? Посмотрите на его взгляд, на выражение удивления. А может теперь зеленую мне на коленке наклеим? And so just from that we have all this opportunity for him to be the leader in something he enjoys. Из какой-то липкой ленты мы дали возможность ребенку быть лидером. То есть это все, что у нас есть, по сути дела, изоленты кусок, да? Смотрите, что он демонстрирует и все, чему он учится за этот короткий промежуток времени. Окей, давайте перейдем к следующему слайду. So I'm always trying to think, how can I keep this activity going? How can I help this child not get stuck? Я постоянно должен думать о том, что что дальше, как мне продолжать нашу игру, чтобы ребенок не застрял на чем-то одном. So let's go to the third um, uh, technique of building back and forth interactions. Следующая стратегия это развитие интерактивности. Мы говорим туда обратно ты я. So my one of my major objectives, as I've said a hundred times already today, is to build turns, to build interaction. Я уже сто раз вчера и сегодня повторял. Одна из моих основных целей это строить вот это взаимное взаимодействие туда обратно, да? Of course, we want children to learn how to do tasks, and we break. We break tasks into small pieces and teach them how to do that. И я не говорю здесь о том, что я не хочу учить детей навыкам развивать их пошагово и так далее. Это также очень важно. But we also want them to use all those tasks in the real world, and that's why we do this kind of play and interaction. Но мы также хотим, чтобы они научились использовать все эти навыки потом в реальном мире, и поэтому мы используем вот такого рода взаимодействия. So this next video is of a little boy named Luke, who's in a chair. And uh, what I want you to watch on Luke is that I'm trying to engage with him. И в следующем видео мальчик Лука, и я хочу, чтобы вы обратили внимание здесь. Главная моя цель в этом привлечь его. And so I'm using hand sanitizer, which of course feels cool on your skin, or shaving cream, as one way of keeping him interested and to provide some interaction. Я uh, здесь использую uh, это жидкое мыло, которое оставляет за собой такой охлаждающий эффект, и также крем для бритья для того, чтобы вызвать его на взаимодействие. I hope hand sanitizer and shaving cream aren't toxins, huh? Надеюсь, что они не токсичны, да? Maybe contributing to the problem, huh? And so, you know, so the issue with This interaction is, I'm just trying to help him use language to be responsive to him. Go ahead. Я здесь пытаюсь просто помочь ему стать хотя бы чуть-чуть интерактивными, использовать слова или какие-то знаки для инициации. He uses some scripted language. Он использует часто цитирует скрипты использует. And so we're always trying to think of new ways to keep him using this language. И мы всегда пытаемся искать новые пути, как помочь ему использовать язык функционально. 
What, what can, can I, I put? Oh, oh, oh okay. okay. Put it Okay. Can I put some shaving cream on this other other leg away, so that was his. Другую ногу убрать, то есть значит, что не надо. Oh, put it away. How about some on Laura's thumb? Laura's thumb away. No, I'm not putting on Laura's thumb. Come on. Laura's thumb away. Уберите, уберите палец ее. How about if I put it on? Whoa, you got it! Whoa, you got that fast! Вот ты как быстро у меня его схватил. Oh, you are skinny. Wipe off. Wipe off. Quick. Did you get wiped off? Wait, wait. I should. Should I wipe some more? Еще раз вытереть? Wipe some more. So there, he ascended to that. Okay. Еще раз. Whoa. Wait. Should I wipe it off your leg? Wipe it off. Вот так вот тоже вытереть. That was his agreement. Wipe it off my leg. Okay. Some more. You want more on your leg? Еще раз на ногу, говорит, more on my leg. Может быть, на ступню немножко? На ногу, хорошо. Can I have the other collision steps in? А можно мне на локоть? He likes this idea. Так ему начинает идея нравиться. Другой локоть. На мой локоть. Then he said he used the pronoun right, put on my elbow. Использовал местоимение правильно. Now put it on my elbow away. Laura, do you want some on your elbow? Laura? Okay, here you go. Some on Laura's elbow. Wow. Look! On Laura's elbow and Laura's elbow. How about Bob's elbow? Some more elbow, Laura? Sure. Еще на локоть. Sure. Here you go, Laura. Oh, more on your elbow. Can you put dot, dot, dot on this arm, Bob? Should you do dot, dot, dot? Dot, dot, dot. Okay, Laura. Here it goes. Okay, that's enough. We'll go. Um, so my point in that one is we tried to set up everything we could so this young man uses communication to request or to protest. То есть главный момент этого то, что мы используем что угодно для того, чтобы создать Luke is not easy to engage. He has a lot of things he would rather not do, and so we have to creatively keep trying new things with him. Этот мальчик и этого мальчика очень трудно привлечь коммуникации, поэтому нам приходится думать очень широко и нетрадиционно для того, чтобы привлечь его к коммуникации. Let's skip this slide and go to the Olivia and Christian video. So these are a couple of children. They both have autism. А здесь двое деток, у них у обоих аутизм. And so we do a number of small groups to try to help the children help each other. Мы иногда или часто проводим занятия маленькими группами для того, чтобы научить детей помогать друг другу, взаимодействовать друг с другом. Okay, you can roll that one, Olga. That is a big deal. Это большое дело. Можно мне игрушку мою? Ты хочешь игрушку мягкую тоже? У девочки больше речевых способностей, чем у мальчика. Что думаешь, какого размера пузыри? So in this group, she becomes the leader because she has more language. В этой группе она становится более занимает более лидирующую позицию в отношениях, поскольку у нее речевых навыков больше. Твоя очередь. 
So he, see how they're interdependent? Uh, I'll, I did little bubbles, so I'll do the big bubbles. Oh. Еще раз попробую. Let's go ahead. So a fourth technique is um, body language. We want to use a child's body in our language and learn how to, to um, take turns in that as well. Четвертая стратегия – это язык тела. Мы хотим использовать язык нашего тела и научить ребенка то, что у него есть язык тела, да? So uh, the next slide illustrates that many times we have to just wait, wait and wait and wait for the children to be the leader. А следующий слайд говорит о том, что как важно нам ждать, ждать, ждать для того, чтобы позволить ребенку взять инициативу, быть лидером. Olga, do we have that... Um videotape Tom and Daniel right after this one, the take a turn and wait. Did we do that yesterday here? Uh, take uh, a turn and wait. Yeah, with the dad. Yeah, with the dad. Yeah. yeah, yeah, yeah. You know what? Then we don't have to do it again. The uh, This um, videotape of uh, take a turn and wait is a nice illustration of this dad learning to wait for his son to take a turn and back and forth but the it's video, really important. вы видели вчера, которая иллюстрирует это, а, а когда мальчик играет с папой на барабане, да, и когда папа пытается завести вот этот ритм взаимоотношения туда обратно, начинает бить ногой, потом начинает бить головой в барабаны, как это поменяло а, да, реакцию а мальчика yeah. эмоциональное состояние ситуации. Yeah. Let's go on to the slide that's number five that says imitation. А тогда перейдем к слайду имитация. So we work on imitation in this model. We teach kids to imitate our words and activities. Мы также учим детей имитации, чтобы они имитировали наши слова и наши действия. We teach them to imitate words and activities and chain that together into uh, longer strings of information. А, имитировать наши слова, наши занятия и по цепочке а, делать из них более длинные а, предложения, более длинные занятия. Let's go to the slide ABCs of learning, number six. А, следующий слайд говорит об а, основах обучения, антицедент поведения последствия. На английский это всегда так легко. ABC, как три букв... Первые три буквы алфавита, it's so good in English. It's ABC, it doesn't work that way. Oh, no, and of course it doesn't. If... <laughs> По-русски так не работает, получается намного длиннее. That's right, that, that something happens, there's a stimulus, then a behavior, and then a reinforcer. То есть антицидент, зависимость, да, трехшаговая зависимость, антицидент, поведение, последствия. And uh, so let's go to that, the next slide. I'm going to show, um, this is the information that, uh, of course, we've talked about this, that we use techniques of learning that are very powerful. We reinforce what we want the children to do. То есть мы уже говорили, и вы знаете, да, это поведенческий подход, когда мы хотим а, поощрять желаемое поведение. So let me show you a video of Nicholas. Я хотел бы показать вам видео с мальчиком а, Колей по-русски. So Nicholas is the little boy, his little or his older sister is in the background, and um, she really enjoys playing with him as well. И Коля маленький мальчик, и там также присутствует его старшая сестра, которая любит с ним играть. So Nicholas has no way of initiating what he wants except hand guiding. У Коли пока совершенно отсутствует способность инициации. А единственное, что он делает, это, как мы уже говорили, дети с аутизмом часто берут руку и используют ее как инструмент. So in this little clip, you'll see, go ahead and you can run that, Olga. In this little clip, you can see that um, he eventually learns to hold out his hand purposefully for me to tickle him. А вы видите здесь, он учится, начинает использовать целенаправленно свою руку, показывая мне свое желание щекотать ее. That's on purpose. He holds out his hand. I tickle. Бесцельно он перетянул один. Hold out his hand. I tickle. Теперь он протягивает, я щекочу. So that is purposeful 
gestural communication. И это становится целенаправленным жестом, то есть ребенок уже не протягивает руку, он мне этим коммуницирует, что он хочет, чтобы я продолжал щекотать. Okay, thanks, Olga. Um, I didn't have to prompt him to hold out his arm. He did that on his own because he wanted to be tickled more. Мне не понадобилось подсказывать ему, чтобы он протянул мне руку. Он протягивал руку, потому что хотел, чтобы я продолжал его щекотать. A joint attention triangle number seven is that uh, you and the child do activities together um, because both of you can participate that way. Треугольник взаимного общения когда это когда вы с ребенком совместно чем-то занимаетесь, потому что вы оба участвуете, вам обоим это нравится. So yesterday, I think I showed you a video clip of James, a little boy that was preverbal that I said learned a lot of sign before he had words. А вчера я уже показывала вам один из клипов с мальчиком, о котором я говорил, что до того, как он научился говорить, он научился использовать огромное количество жестов. But at about three years of age, he gradually started speaking and eventually dropped all of the signs. Но к трем годам он наконец начал говорить и в конечном итоге жесты отмерли. So here James is about seven now, and he and I are having this activity, uh, constructing something together. И вот в этом клипе Джеймсу семь лет, и мы с ним что-то строим вместе. Okay, go ahead. I said, does he have a mustache? I said, should we make a mustache? Okay. He thinks this is a good idea. We've never done a mustache. So I'm trying to set up something funny, and then he participates, and he becomes the leader as well. So I want him to participate and take his turn. He's obviously interested because I'm not having to make him do the activity. Соответственно, ему интересно, потому что я его не заставляю. He thinks this is kind of funny. Думает, что нам как-то хорошая, веселая идея. Давай оторвем. Может, надрежем чуть-чуть ножницами? So I'm trying to go slow so he has the opportunity to be um, to get as many steps as we can in this activity. Может, мы с тобой оба можем себе усы завести. And then he showed his dad. So that you know that was a nice activity. We took lots of turns. He was intrigued. It was something unusual. Мы много по очереди здесь туда обратно да у нас было общение было интересно ему он так удивлен был. Number eight is playtime. We have to play with children. Восьмое это время играть, то есть мы должны не забывать, что нам нужно всегда играть с детьми. And the next slide talks about just some of the strategies that we think about when we're actually doing play with kids. И следующий слайд говорит о различного рода стратегиях, идеях, что вы можете делать для игры с детьми. Set up the toys so that the, we have toys that the children are interested in and then intrigue them. Соответственно, достаньте игрушки, которые вы знаете интересны ребенку, как-то заинтригуйте их. And try to make it so that I don't carry as much responsibility, but the child is learning how to play appropriately with toys. И постарайтесь сделать так, чтобы не было, что ребенок полностью зависит от вас, что на вас вся ответственность, но чтобы ребенок учился играть самостоятельно и соответствующие цели использования игрушки. I think I showed you the video yesterday of Grayson, the little boy that came running in really fast. Okay. 
When I do three in a three days in a row, I can't remember what I did what day. Some, I'm sorry. Когда я три раза три дня подряд преподаю, я забываю, что я кому показывал. Sorry about that. But Grayson is the little boy that came running in, and he was really busy, and we had to roll around on the floor. Помните вчера мальчик, который с которым мы бегали, потому что он постоянно прыгал от одного занятия к другому, и мы там и на пол падали. Okay, so let's show the Grayson clip. Другой клип уже с этим мальчиком. So I'm trying to keep him interested, but also set this up so he becomes the leader and communicates with us. Я пытаюсь поддерживать его интерес, но также какие-то ситуации неожиданные выставлять, чтобы он мог проявить инициативу. I'm trying to do activities so he has has the chance to look at my face. Также стараюсь делать что-то, чтобы дать ему возможность мне в лицо Изолента во всем видите как. He wants to do that, so I want to join him in this tape play. То есть он хочет, судя по всему, лентой играть как обручение. And so by waiting and holding his arm out, he's saying, I want more rolls of tape. Когда он протягивает мне руку и ждет, соответственно, он этим коммуницирует, что хочет еще. It's a whole different boy. Than the little kid that was running around in our waiting room that you saw yesterday. And that's about a month. И промежуток между прошлым видео и вот этим примерно четыре недели. То есть, как вы видите, намного другой ребенок, чем тот, которого вы видели в первом клипе. Okay. Thank you. Okay, that's enough. Um, let me quickly just go through the rest of these slides because I know it's lunchtime or break or whatever we're doing now. So um, this slide is pretend play. Yeah, so we teach children how to play with toys um, uh, 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 conventionally, but eventually we want children to use what we call pretend play or symbolic play. Дальше слайд говорит об игре воображения, то есть мы, соответственно, учим детей играть игрушками традиционным методом, но мы также хотим вывести их на уровень, когда дети начинают воображать и использовать другие предметы в качестве because children, you know, children with autism, of course, play with toys in all kinds of very strange ways, don't they? Потому что, как мы знаем, дети с аутизмом по всякому самым странным, казалось бы, нам способом играют с игрушками. They play with the the part of the toy. Maybe they spin the wheels on a car. Они обычно играют частью игрушки, например, да, крутят колесо у машины. But one of my objectives is to help children learn how to play conventionally with toys, to drive the car and put things in the back of the truck. Одна из моих целей, соответственно, научить ребенка играть машинкой, да, вести ее по полу или насыпать что-то в грузовик. And that's another object. That's another part of the Early Start Denver model program is teaching children to play conventionally with toys like that. И это также обучение детей играть с игрушками традиционно является также частью модели Денверской. Under speech development, we work on production. Oh, thank you. Symbolic. Yes, symbolic play is when I. Take an object and pretend it's something else. That's the next step. Но символическая игра это уже следующий шаг или игра воображения, когда я беру какой-то предмет и представляю, как будто он что-то другое. So I go from conventional toy, using a toy in the way it should be used. То есть я от традиционной игры игрушками представляю, что машина это машина. To then pretending that the toy is something else, so a block becomes a pretend um, uh, cracker. Когда я перехожу к символической игре, например, уже когда я представляю, ребенок учится, что кубик можно, как будто что это крекер или печенье. So that the toy becomes a representation, a symbol for something else. Когда игрушка становится символом чего-то другого. And that's really important because that's what words are. 
words are a symbol that represents something else. Это очень важно, потому что именно такую роль играют слова. Слова являются символом чего-то другого, какого-то предмета. So when we're doing symbolic play, it's helping a child develop their language as well. Поэтому, когда мы учим, работаем с детьми над символической игрой, таким образом мы также это является залогом а, речи. So, Olga, let's just go through these last few slides. Um, when we work on the Early Start Denver model, we work on speech development, teach children how to say words. Мы, соответственно, также работаем над развитием речи, мы стараемся учить детей говорить. We work on receptive language and then putting uh, words together expressively into longer and longer utterances. Мы работаем над пониманием языка и на экспрессивным языком, обучая детей отдельным словам, потом учим их связывать слова в предложения. And then we put it all together by using all these techniques throughout our sessions with children to build uh, interaction and communication. И потом мы все эти стратегии используем, складываем их вместе, комбинируем и работаем, продолжаем работать над взаимодействием. Okay. I think I've prattled on long enough. That's probably plenty. Наверное, я вас распущу. I would I would commend this model to you though even though I'm right now it's only available in English. Я очень хотел бы рекомендовать вам эту модель, хотя я понимаю, что на сегодняшний день она доступна только на английском языке. When I taught this technique in um, Kenya, I think. Were you at Kenya? Yeah, yeah. When we did this in Kenya last year, um, we did this teaching model in a little bit different way. Когда мы преподавали по этой модели в Кении, мы преподавание вели немного по-другому. It's this is too large of a group to do that, but we did a workshop in Nairobi that worked very nicely. Это слишком большая аудитория для того, чтобы мы могли сделать это так, как мы делали в Nairobi. So we had the audience break up into uh, groups so there were three people in a group. And then I put toys in the middle of the table for each one of the groups. And so then we pretended, we role played that one person was the child, one was the teacher, and the other was the observer. И потом мы пробовали разыгрывать роли, когда один человек был ребенком, один родителем или преподавателем и один наблюдателем. And so, for instance, one of the techniques in the early start that we worked on was imitation. Например, одна из один из подходов, да, которые мы упоминали, имитация. So I had the child respond to the teacher, and the teacher was teaching the child to be imitative for tasks. То есть я, например, мы учили ребенка реагировать на, разыгрывали роли, как будто мы учим ребенка реагировать на учителя и имитировать, что он делает. Because it's one thing for me to just stand here and give you a lecture, and you can take away some information. Потому что одно дело, конечно, для меня здесь стоять перед вами и читать вам лекцию, вы какую-то часть информации сможете переварить. But in this workshop, we spent two days in those kind of small groups switching around so that when people left they had practiced every one of these techniques. Но в там на семинаре мы смогли по каждому шагу, чтобы люди имели возможность попрактиковаться. So, that would be ideal, but at least you've been introduced to these techniques and perhaps you can use some of these ideas in your work with children. Это было бы в идеале, но я надеюсь, что поскольку мне прошло здесь пришлось прочитать вам эту лекцию, что вы хотя бы какую-то долю или вы получили первое вступление к этой модели, вы какую-то долю уже сейчас для себя вынесете и сможете начать применять в вашей работе. Thank you for your attention.